ఎంతోమంది విరిగిన హృదయం కొన్నారండి విరిగిన వారు దేవుని చేతులకు అప్ప చెప్పకుండా విరిగినలాగే ఉంటే అపవాది పొంచి ఉన్నాడు మీ జీవితంలో కోటను కట్టడానికి ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి ఒకడు గాయపరచబడి విరిగబడిన వాడు ఎవరితో కలవడు ఒంటరితనం డిప్రెషన్ సూసైడల్ థాట్స్ యాంగ్జైటీ గివ్ అప్ టు ఈజీలీ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్ నో వర్త్ కానీ ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి అపవాది పొంచి ఉన్నాడు వాడు దెబ్బ ఏంటంటే మొదటిగా నువ్వు ఎప్పుడు పడే అవకాశం ఉందా విరిగిన వెంటనే నిన్ను నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు దేవుడు ఇంకో వైపు చూస్తున్నాడు విరిగిన వారు ఆయన దగ్గరకు వస్తే నిన్ను మరలా తిరిగి నిలబెట్టాలని చూస్తున్నాడు మీరు ఎవరి చేతుల్లో సమర్పించుకుంటారు ఈరోజు నిబంధన అనేది చాలామందికి తెలియట్లేదు ఆ మాటకి విలువ లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే ఈరోజు బ్రతుకంత కాంట్రాక్ట్ బ్రతుకుగా మారిపోయింది కాంట్రాక్ట్ ఎక్కడ చూసిన కాంట్రాక్ట్ ఇల్లు కట్టిస్తావా కాంట్రాక్ట్ ఇస్తా ఉద్యోగం చేస్తావా కాంట్రాక్ట్ ఇస్తా ఈరోజు చాలామందికి పెళ్ళి కూడా ఎలాగ అయిపోయింది తెలుసా పెళ్ళి చేసుకుంటావా కాంట్రాక్ట్ వేస్తా పెళ్ళిలో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగంలో కాంట్రాక్టు జీవితంలో అన్నిట్లో కాంట్రాక్టే మీ జీవితంలో కాంట్రాక్ట్ ఉందా నిబంధనలు ఉన్నాయా కాంట్రాక్ట్స్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఒక ఉద్యోగంలో మీరు చేరారు అనుకో నువ్వు నా పని చేయాలి నేను నీకు డబ్బు ఇస్తాను నేను నిన్ను పోషిస్తాను ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే నేను నీకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాను ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే అంతే కాపాడుతాను నేను నీకు కావాల్సిన అన్ని ఇస్తాను నువ్వు నాకు పని చేయాలి నువ్వు నాకు పని చేయని పక్షాన నిన్ను తీసిపడేస్తాను అగ్రిమెంట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ కానీ అదే సమయంలో నిబంధన అనేది అప్పుడు అర్థం ఏంటంటే నిబంధన అనేది నీవు నేను కలిసి ఉంటాము నీవు నేను కలిసి జీవిస్తాము you and i live together irrespective of what happens edemaina sare kalisi untamo artham avutundi andi tada contract anedi naaku labham vache anta varike nu naa thodu untavu nibandhana anedi nee kashtam lo nenu untanu nee labham lo nenu untanu nee santosham lo nenu untanu nee dukham lo nenu untanu that is covenant kani దేవుడు ఏది పని చేయాలన్నా కూడా నిబంధనకి తగినట్టుగా ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్ టూ వర్డ్స్ ఇది మీకు అర్థం చేయించిన రోజున మిగిలిందంతా అర్థమైపోతుంది ఈరోజు చాలామంది దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మీరు చాలా విషయాలు ప్రార్థన చేశారు దేవా నాకు ఇల్లు దయచ్చేయి దేవా నాకు ఉద్యోగం దయచ్చేయి దేవా నాకు ఒక భాగస్వామి నువ్వి దేవా నా బిడ్డల్ని చదివించు దేవా నా కుటుంబాన్ని పోషించు ఇవన్నీ మీరు చేసిన ప్రార్థనలే కదా కానీ ఒక మాట మీకు హైలైట్ చేస్తున్నాను దేవుడు ఏది చేసినాను నిబంధనకి తగినట్టుగా మాత్రమే చేస్తాడు ఈరోజు మీరు ఎంతమంది దేవునితో నిబంధనలో ఉన్నారు ఈరోజు ఎంతోమంది నిబంధనలో లేని వారు నిబంధనలో ఉన్నవి పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు హౌ కెన్ దట్ బి పాసిబుల్ కవనెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ స్టిక్ టు ద కవనెంట్ దేవునితో మీరు నిబంధనలు ఉంటే మాత్రం ఐ థింక్ మీ లైఫ్ వేరేలాగా ఉంటుందండి మీ జీవితం కరెక్ట్గా మీరు జీవించే విధానమే వేరేలాగా ఉంటుంది దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే కార్యాలు వేరేలాగా ఉంటుంది బైబిల్లో అనేక నిబంధనలు ఉన్నాయి కానీ ప్రాముఖ్యంగా పాత నిబంధనలు నూతన నిబంధనలు కలిపి ఏడు ముఖ్యమైన నిబంధనలు దాంట్లో ఫైవ్ బ్యాక్ బోన్ ఐదు ప్రాముఖ్యమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి మొదటి నిబంధన ఏంటి తెలుసా నోహతో దేవుడు చేసిన నిబంధన రెండో నిబంధన ఎవరితో తెలుసా అబ్రహాము దాని తర్వాత మోసే దాని తర్వాత ఎవరు తెలుసా దావీదు దాని తర్వాత డేవిక్ కమెంట్ డేవిక్ కమెంట్ అంటారు దాని తర్వాత యేసు క్రీస్తు మనతో చేసిన నిబంధన సో దర్ ఆర్ ఫైవ్ మేజర్ కవనెంట్స్ ఈ నిబంధనలు అర్థమవుతే మీ చేతుల్లో ఉన్న వాక్యం చదివే ప్రతి లైన్ మీకు అర్థమవుతుంది నిబంధన అన్నప్పుడు నిబంధనలో మూడు రకాల నిబంధనలు ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పింది దేవుడు మానవుడితో చేసిన ఐదు రకాల నిబంధనలు బేస్ నిబంధనలు చూపించవు కానీ నిబంధన అనేటప్పుడే నిబంధనలో మూడు రకాల నిబంధనలు ఉంటాయి మొదటి నిబంధన ఏంటంటే గ్రాంట్ కవనెంట్ ఏంటది గ్రాంట్ గ్రాంటెడ్ గ్రాంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రాంటెడ్ గ్రాంటెడ్ దేవుడు ఆదాంని అవ్వని సృష్టించినప్పుడు దేవుడు చేసింది ఈ నిబంధన అండి గ్రాండ్ కవనెంట్ గ్రాండ్ కవనెంట్ నిబంధనలు ఏమేమి ఉంటుందంటే నేను నిన్ను పోషిస్తా నేను నిన్ను సంరక్షిస్తా నేను నీకు కావాల్సిన అవసరాలు అన్నీ తీరుస్తా నేను నిన్ను కాపాడుతా నీ కొరకు పోరాడతా నీకు అన్నీ చేస్తా 
ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ఒక తండ్రి బిడ్డ కలిగి ఉన్న నిబంధన ఈరోజు ఈ మాట గమనించాలండి గ్రాండ్ కమనెంట్ అన్నదప్పుడు దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్స్ అన్కండిషనల్ లవ్ అందుకని దేవుడు అంటాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తా నిన్ను ఎడ విడువక ఎడబాయక నిత్యము నీ తోడు ఉంటా నువ్వు కుదురుగు వంట మాత్రమే నువ్వు అది చేస్తే మాత్రమే నువ్వు ఇది ఇస్తే మాత్రమే నేను నీ తోడు ఉంటాను అన్నారా లేదు లేదు నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే మాత్రమే నేను నిబంధనలు ఉంటాను అన్నారా నో గ్రాండ్ కవనెంట్ ఇస్ ఫాదర్ అండ్ సన్ కుమారుడు డబ్బులు వాళ్ళ తండ్రి పోషిస్తానికి కుమారుడు ఏదైనా జీతం వాళ్ళ నాన్నకి కాపాడటానికి నాట్ రిక్వైర్డ్ అది గ్రాండ్ కవనెంట్ సో నిబంధన అన్నదప్పుడు కవనెంట్స్ అన్నప్పుడు మొదటికి చూస్తాం గ్రాండ్ కవనెంట్ గ్రాండ్ కవనెంట్ ఎవరితో చేశారు ఎప్పుడు చేశారు ఎక్కడ చేశారు మనం చూస్తాము వాక్యంలో అనేక సార్లు దేవుడు అనేక మందితో గ్రాండ్ కవనెంట్ చేశాడు గ్రాండ్ కవనెంట్ దేవుని ద్వారా హెచ్చించబడిన వారు దేవుని ద్వారా నడిపించబడిన ప్రతి ఒక్కరు దేవర్ అండర్ ద గ్రాండ్ కవనెంట్ దేవుడు మొదటికి చెప్పాలంత నోవాహతో ఈ మేడ గ్రాండ్ కవనెంట్ ఎప్పుడు నిబంధన చేశాడు వాడ కడతానికి ముందు కాదు వాడ కట్టిన తర్వాత మాత్రం కాదు వరద అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు నిబంధన చేశాడు ఏంటి తెలుసా ఇదిగో నేను నిబంధన చేస్తాను ఏంటి తెలుసా ఈ భూమి ఉన్నంత కాలం దే షెల్ బి అ రెయిన్బో ఎప్పుడు రెయిన్బో వస్తుంది పెద్ద వర్షం వచ్చిన తర్వాత దర్ ఇస్ ఇంద్రధరసు సాదృశ్యం ఏంటి ఇంద్రధరసు వచ్చిన ప్రతిసారి దేవుడు అంటున్నాడు నిబంధనకి సాదృశ్యం ఇట్స్ అన్ ఐడెంటిటీ ఇంద్రదర్శనం చూసి చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇదిగో నేను నిబంధన చేస్తున్నా దానికి సాదృశ్యం నోవా కవనెంట్లో ద రెయిన్బో ఎవిడెన్స్ ద ప్రూఫ్ ఇస్ రెయిన్బో ఈరోజు కూడా మనకు రెయిన్బో కనబడుతుంది సాదృశ్యం దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నా నిబంధన జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఏమని భూమిని ఒకేసారి ఇంకా ఎప్పుడో నాశనం చేయను కానీ అదే సమయంలో ఆ నిబంధన ఏమంటున్నాడు తెలుసా నోవా నేను నీ సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తా నువ్వు మంచి కొంటే ఆశీర్వదిస్తాం కాదు హెచ్చిస్తా నేను చేస్తా నేను చేస్తానన్నది నేను చేసి ముగిస్తా ఓవర్ పీరియడ్ నో తప్పు జీవించాడా సరిగ్గా జీవించాడా తప్పు చేశాడా లేదా నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైటింగ్ జీవించాడా ఏం చేశాడు కొంతకాలంలో మొత్తం తాగి మత్తుగా పడి ఉండి తన కుమారుని శపించాడు అంతే కదా అంతే శాపాన్ని మరలా తీసుకొచ్చాడు అయినా దేవుడు ఎక్కడన్నా నోవాలో ఉన్న తప్పుని మరలా మాట్లాడాడా నూతన నిబంధనలో కానీ నోవా గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటే రాయబడి ఉంది నీతి మంతుడు విశ్వాసి హెబ్రీ హీబ్రూస్ లెవెన్ చదవండి హెబ్రీ పదకొండు ఏమిటి విశ్వాసాన్ని బట్టి అంటే విశ్వాసంకి వీరుడు విశ్వాస వీరుడు there is no weakness of his mentioned only the prideness of his mentioned ante devudu antadu nenu neetho nibandhana chesam kabatti nu chesina tappu ni nyapakam cheskuntledu nenu neetho ichina nibandhana i will prove it nu vishwasam dwaranga nu na nibandhana loku vachao devudu inko evartho grand covenant chesadu ante abraham abraham tho kuda devudu eppudu nibandhana chesadu abraham ni pilichinappudu devudu nibandhana cheyala అబ్రహాంని పిలిచినప్పుడు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానానికి నిబంధనకి చాలా తేడా వాగ్దానం అనేది నోటితో చెప్పేది నిబంధన అనేది రక్తంతో ముద్రించేది అర్థమవుతుందా అండి వాగ్దానం అనేది నేను నీకు చేస్తాను అని నోటితో ప్రామిస్ చెప్తాం నిబంధన అనేది చెప్పిన తర్వాత రక్తంతో సీల్ చేసి ఒక మీల్తో క్లోజ్ చేస్తాం ఈరోజు చాలామందికి ఈ సాదృశ్యాలు అర్థం కావట్లేదు కానీ చాలామంది ఆచరిస్తున్నారు కానీ మీరు ఏం ఆచరిస్తున్నారో తెలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసేది అప్పటికీ ఇట్ వాజ్ వెరీ లాంగ్ టైం అప్పటికి అబ్రహాము వంద సంవత్సరాలు వచ్చింది వంద సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత అబ్రహాం అప్పటికే దేవుని మీదకి డౌట్ స్టార్ట్ అయింది దేవా నువ్వు చేస్తానన్నావు ఇంతవరకు ఏం చేయలేదే దేవా నువ్వు చేస్తానన్నావు నువ్వు చేస్తావా దేవా ఎలా నమ్ముతాను నువ్వు చేస్తావని దేవుని అడుగుతాడు అబ్రహాం దేవ ఇప్పటికే నా వయసు అయిపోయిందయ్యా నువ్వు చేస్తానన్నది ఏది చేయలేదయ్యా 
నువ్వు చేస్తానన్న దానికి ఏంటి సాదృశ్యం ఆయన అంటాడు నా ఇంట్లో పుట్టిన కుమారుడు నా కుమారుడు కాదా ఎలియాసర్ కుమారుడే నెక్స్ట్ ఇంట్లోకి వంశాధారుడుగా ఉంటాడేమో దేవుడు చెప్పాడు నేను వాగ్దానం చేశాను నేను చేస్తాను కానీ ఆయన నమ్మని పక్షాన ఏమైంది తెలుసా దేవుడు అన్నాడు అబ్రహ్మా నేను నీతో నిబంధన చేస్తా నేను నీతో చేసిన నిబంధన ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి ఆ వాక్యం చదువుదామండి కెన్ వీ గో ఇన్ దట్ వర్స్ ఆది కాండం పదిహేను రెండు అందుకు అబ్రాము ప్రవీణ యహోవ నాకేమి ఇచ్చిన నేమి నేను సంతానము లేని వాడనే పోతున్నానే డమస్కు ఎలియాజరే నా ఇంటి ఆస్తి కర్తయ్యగును కదా మరియు అబ్రాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానం ఇయ్యలేదు కనుక నా పరివారంలో ఒకడు నాకు వారసుడు అని చెప్పగా యహోవ వాక్యము అతని ఎద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు నీ గర్భవాసమున పుట్టబోతున్న వాడు నీకు వారసుడు అని చెప్పాను నీకు వారసుడు అవుతాడు నీకు వారసుడు నేను ఇస్తున్నాను చెప్పిన తర్వాత అంతటితో అవ్వదండి అక్కడ ఏం చేస్తాడు చూడండి దేవుడు అంటాడు కింద చదివితే తొమ్మిదో వచ్చిన ఆయన మూడేళ్ల పెయ్యను మూడేళ్ల మేకను మూడేళ్ల పొట్టేలును ఒక తెల్ల గువ్వను ఒక పావురపు పిల్లను నా ఎద్దకు తెమ్మని అతనితో చెప్పాను తీసుకురా తీసుకొచ్చి ఏం చేయాలి దాన్ని రెండుగా నరుకు పెయిన్ రెండుగా నరుకు పొట్టేళ్ళని రెండుగా నరుకు ఆ నరికి ఆ వ్యాలీలోకి అలాగ రక్తాన్ని ఉదురు అప్పటికి అబ్రహాంకి అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే నిబంధనలు ఆ రోజు చాలా కామన్ అండి చాలా ప్రాముఖ్యత అక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ పిక్చర్ చూస్తే ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది రెండిట్లు నరికి దేవుడు అంటున్నాడు రక్తాన్ని ఉదులు పావురాన్ని పీజన్ మాత్రం ఒక్కొక్క వైపు పెట్టు చంపి దాంట్లో రక్తాన్ని ప్రోక్షించి కింద పోక్షించి రెండుగా పెట్టు అబ్రాహ్మం అర్థమైపోయింది దేవుడు ఇంతవరకు వాగ్దానం చేశాడు ఇప్పుడు నిబంధన చేయబోతున్నాడు నిబంధన అంటే అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తున్నాడు అది రక్తంతో కూడింది కదా నేను దేవుడు కలిసి ఈ రక్తంలో నడవబోతున్నాము కమింగ్ ఇన్ టు అగ్రిమెంట్ నేను దేవుడు కలిసి ఇందులో ఒక నడుస్తే ఇది చచ్చినట్టు జరగాల్సిందే ఒక మాట అడుగుతున్నాను మీ జీవితంలో దేవుడు వాగ్దానాలు ఉన్నాయన్న వారు బిగ్గర కాలేలు చెప్తారా దేవుని నిబంధన ఉన్నన్న వారు బిగ్గర కాలేలు చెప్తారా చేతులు తగ్గిపోయి వాయిస్ తగ్గిపోయి కేవలం వాగ్దానాలు పెట్టుకుంటే అవ్వదు వాగ్దానాలతో పాటు ఏం కావాలి తెలుసా నిబంధన వాగ్దానాలు కొన్నిసార్లు డౌట్ వస్తుంది నిబంధన డౌట్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు అంటే నిబంధన ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉందండి దేవుడు అన్నాడు అబ్రహమా నీతో నిబంధన చేస్తాను అబ్రహము అనుకున్నాడు ఓకే రక్తం రెడీ అనిమల్స్ రెడీ ఇంక నేను దేవుని కొరకు వేచి ఉండాలి ఆయన వస్తాడు మన ఇద్దరం నడుస్తాము మేము ఇద్దరం నడుస్తే సీల్ డన్ ఇంకా అయిపోతాను నాకు డౌటే లేదు ఎందుకంటే అక్కడ డౌట్ పడుతున్నాడు మీరు చదివారు కదా ఇంకా నాకు ఎక్కడయ్యా నాకు అవదేమో కానీ దేవుడు ఏం చేసేది తెలుసా ఇట్ ఈస్ గ్రాండ్ కవనెంట్ గ్రాండ్ కవనెంట్ అక్కడ వేరే అబ్రహాం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండుంటే అది గ్రాండ్ కవనెంట్ అయి ఉండదు కాదు దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే అబ్రహాం నేను నాక్ డౌన్ చేశాడు ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే మత్తు కలిగించాడు నిద్రపోయేలాగా చేశాడు ఆయన వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడంట మీరు చదువుతే అక్కడ అర్థమవుతుంది అక్కడ ఆయన వెయిట్ చేయి ఉన్నాడంట దేవుడు ఆయనకు మత్తు కలిగించాడంట అంటే అనస్తీషియా చేశాడంట కానీ అది ఏం అనస్తీషియో కానీ ఆయన దేహము పారలైజ్ కానీ ఆయన ఆత్మ మనోనేత్రాలు తెరవడు ఉన్నాయి హీ కెన్ సీ హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ హీ కెనాట్ మూవ్ ఇంక మాటలు చెప్పాలంటే మనం ఫ్రీజ్ గేమ్ ఆడతాం చూడండి ఫ్రీజ్ అంటాం అంటే ఏంటి అయిపో చూస్తున్నావా చూస్తున్నా నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావో అప్పుడు అన్ఫ్రీజ్ అవుతా దేవుడు కూడా ఒక్కసారికి ఫ్రీజ్ అన్నాడు అంతే ఆయన చూస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుందో ఆయనకి గాఢ నిద్రను కలుగు చేసి దేవుడే వచ్చి ఆ రక్తంలోంచి నడుచుకుని వెళ్ళాడంట అర్థమవుతుందండి అబ్రహ్మా ఐఎమ్ గివింగ్ గ్రాండ్ కవరెంట్ ఫర్ యూ నువ్వు ఎట్లా ఉన్నా సరే నేను నీతో చేసిన వాగ్దానం నెరవేరుతుందయ్యా నువ్వు ఎలా జీవించినా కూడా నేను నీతో చేసిన వాగ్దానం నెరవేరుతుంది నీ ప్రజలు ఎలా జీవించినా కూడా నేను నీతో చేసిన వాగ్దానం నెరవేరుతుంది ఈ రోజుకు కూడా యూతులు ఉన్నారండి తెలుసా అంటే ఎవరు సంతానం వాళ్ళు అబ్రహాము సంతానం ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు అయ్యాయి కానీ ఈరోజు చూస్తే ఈరోజు కూడా దేవుడు మాట ఇస్తే నెరవేర్చే దేవుడు అనేది రుజువుపరుస్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ గ్రాండ్ కవరెంట్ 
అదే వారితో నిబంధనలు లింక్ పెట్టి ఉంటే మాత్రం ఈరోజు యూదులు అన్న మాట వినిపించి ఉండదు కాదు ఈరోజు యూదులు అనేవారు ఉండేవారు అంట అన్న మాట వచ్చేది యు సి గాడ్ ఇస్ సో ఫెయిత్ఫుల్ అట్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఇక్కడ అప్రాంతం చేసినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నువ్వేం నాకు వాగ్దానం చేయగలగల నేను నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నా నువ్వు నాకేమి ఇది చేస్తానో అది చేస్తానో అప్పుడే నేను నీకు కాపాడుతాను అనొద్దు నేను నీకు దారాళంగా చేస్తా అప్పుడే దేవుడు చెప్తున్నాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల్లో నీ సంతానము బానిసలు ఉంటారు కానీ వారు బయటకు వచ్చేటప్పుడు గొప్ప పొక్కి సొమ్మతో బయటకు వస్తారు అదే రీతిగా గొప్ప పొక్కి సొమ్మతో బయటకు వచ్చారు అంటే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అదే రీతికి బయటకు తీసుకొచ్చాడు అబ్రహాం కవనెట్ వి సా దట్ అబ్రహామిక్ కవనెట్ దాని తర్వాత మనం చూస్తాము దేవుడు మోసేతో నిబంధన చేస్తాడు దేవుడు నిబంధన చేసిన ప్రతిసారి అది ఒక వ్యక్తి అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కమ్యూనిటీ ఇట్ ఈస్ అ పర్సన్ వ్యక్తితో నిబంధన చేసిన తర్వాత దేవుడు మోసేతో కూడా అదే రీతిగా నిబంధన చేసి ఎక్కడ కొండపైన ద మౌంట్ సేనాయ్ దేవుడు అక్కడ నిబంధన చేసినప్పుడు మీరు నిజంగా ఇది గమనించాలి ఈ రోజు వరకు దీని ఎవిడెన్సెస్ కనబడుతున్నాయండి టిల్ డేట్ ఈ ఎవిడెన్సెస్ కనబడుతున్నాయి మనం చూస్తాము ఎక్సోడస్ నైన్టీన్ ఒకటో వచ్చిన ముందు చదవండి ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో వారు బయలుదేరిన నాడే మూడవ నెల ఆరంభ దిన ముందే వారు సీనాయ అరణ్యమునకు వచ్చిరి సీనాయ్ అంటే మూడు నెలలో సీనా కొండ దగ్గరకు వచ్చారు వారు రేఫీ తీము నుండి బయలుదేరి సీనాయ అరణ్యమునకు వచ్చి ఆ అరణ్య మందు దిగిరి అక్కడ ఆ పర్వతం ఎదుట ఇస్రాయల్ విడిసిరి ఇప్పుడు మూడో వచ్చిన జాగ్రత్తగా చదవండి మోసే దేవుని ఎత్తుకు ఎక్కిపోవగా యహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతన్ని పిలిచి నీవు యాకోబు కుటుంబీకులతో ముచ్చటించి ఇస్రాయల్ కు తెలుపవలసినదేమనగా నేను ఐగుప్తిలకు ఏమి చేసినో మిమ్మను గద్ద రెక్కల మీద మోసి నా ఎద్దుకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చుకుంటినో మీరు చూచితిరి కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చదవండి ఈ మాట ఐదో వచ్చిన జాగ్రత్త గమనించండి మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నా నిబంధనల్ని అనుసరించి అనుసరించి నడిచిన ఎడలా నడిచిన ఎడలా నడుస్తే మాత్రమే అంటే నిబంధనకి తగినట్టుగా జీవిస్తే మాత్రమే నీకేమన్నా జరుగుతుంది లేకపోతే నీ పని అయిపోయింది ఈ రోజు మీరు నిబంధనలో జీవించకుండా ఎలాగ క్రైస్తవులను బలపడతాం అనుకుంటున్నారు ఈరోజు మీరు నిబంధనలో లేకుండా మోక్షం చేరదామని ఎలాగ అనుకుంటున్నారు మన వాగ్దాన భూమి నిబంధనలు లేకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడాలని మిమ్మల్ని పోషించాలని మిమ్మల్ని సంరక్షించాలని హౌ కెన్ యూ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ డోంట్ ఈవెన్ డేర్ టు ఆస్ గాడ్ ద ఓన్లీ ప్రేయర్ దట్ యూ కెన్ ప్రే ఇస్ గాడ్ ఐఎమ్ ఎ సిన్నర్ ఫర్ గివ్ మై సిన్స్ అది వదిలి దేవ నాకు ఇది చేయి అది చేయి అని అడిగే అర్హత లేదు ఎందుకంటే నిబంధనలు లేరు అర్థమవుతుందా ఈ సమయంలో లేచి నిలబడండి ఇంకా మీరు మీ జీవితంలో దేవునితో నిబంధన చేయని పరిస్థితులు ఉన్నవారైతే ఒక్కసారి మీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోండి ఇంకెంతకాలం బానిసలుగా భయముతో పాపములో దేవునికి విరోధంగా జీవిస్తూ దేవుడు ఇంత ఆశపడతా ఉంటే యూ స్టిల్ నెగ్లెక్ట్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ ఫర్ యూ హౌ లాంగ్ ఇంకెంత కాలం ఇంకెంత కాలం ఒకసారి తలలు ఉంచి ఆయన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మీరు కొరకు చేస్తున్న ప్రతి కార్యం జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది ఐఎమ్ లాంగింగ్ ఫర్ యూ దినమెల్లా నా చేతులు చాచి ఉంచాను దినమెల్లా నా చేతులు చాచి ఉంచాను వస్తావా అని ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆఫ్ ఫర్ యూ ఐ వాంట్ షేర్ మై లైఫ్ విత్ యూ ఐ వాంట్ లివ్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్ నీతో పాటు యుగ యుగాలు తరతరాలు జీవించాలని ఆశపడుతున్నాను నిన్ను నా రాజ్యంలోకి తీసుకెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను నిన్ను నా మహిమను నిలిచిపెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాను అండి ఐ యూ రెడీ ఐ యూ ప్రిపేర్డ్ ఐ యూ ప్యాషనెట్ ఫర్ గాడ్ ఈ రోజు ఏ సురక్షలో నిబంధన చేయబడిన వారిమే ఆయన గాయాలను చూడాలండి ఆయన గాయాల ద్వారా మన నిబంధన చేయబడిన వారిమే ఆయన రక్తము ఆయన దేహముల నుండి ప్రతి రక్తపు బొట్టిని చింతించాడండి ఆయన దేహంలో ఉన్న రక్తాన్ని అంతా పోయింది ఇక ఎట్లో గొర్రెలు బలులు కాదు ఆయన దేహంలో ఉన్న రక్తాన్ని అంతా కారబోసాడు ఆయన ఆ రక్తాన్ని అంతా దారబోసిన తర్వాత దేవుడు అంటాడు ఇదిగో నీ గొరకు నెల కొట్టబడ్డ వెర్ర కొట్టబడ్డ నా రక్తం అంతా నీ గొలికి చెల్లించబడింది నేను నిబంధనగా మాట మాత్రం కాదు కానీ చేతల్లో నా రక్తము నా శరీరం నీకు పెట్టి నా దేహం మీదే ఆ మార్క్స్ ఆ మచ్చల్ని తీసుకున్నాను నేను నీ దేవుణ్ణి ఉంటా నీవు నా ప్రజలై ఉంటారు నేను నీ భర్తనై ఉంటా 
నువ్వు నా కొరకు భారీగా సిద్ధపడాలి ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను మారణాత ఏ సుహువేగమే రమ్ము ఐఎమ్ కమింగ్ సూన్ ఫర్ యూ నీ కొరకు త్వరగా వస్తాను వచ్చేటప్పుడు అంగీకరిస్తానికి సిద్ధంగా ఉంటావా వచ్చేటప్పుడు నాతో పాటు ఎత్తపడతానికి సిద్ధంగా ఉంటావా వచ్చేటప్పుడు నాతో పాటు పరలోకం చేరుతావా లేకపోతే నన్ను విడిచి పోతావా ఎందుకంటే ఎక్కడ నిబంధన ఉందో అక్కడ శాపం ఉందండి నిబంధన మీరు జీవిస్తే శాపము నిబంధనకి దాటిపోతే శాపము అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో జీవం మరణం ఏది కావాలో కోరుకో నేను నీతో నిబంధన చేసి నేను నేను పరలోకం తీసుకెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను కానీ నువ్వు నా నిబంధన త్రోసివేసి నా నిబంధనకి ద్రోహము చేస్తే నీ కొరకు అపవాదికి సిద్ధపరచిన ఆ పాతలో ఆ నరకం అగ్ని గుండము సిద్ధంగా ఉంది అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు యుగ యుగాలు అగ్నిలో మండుతూ ఉంటాం కానీ ఎవరు నశించాలని దేవుడు కోరతలేదు ప్రతి ఒక్కరు రక్షించబడాలని ఏ శుభ్రభి లోకంలోకి వచ్చాడండి ప్రతి ఒక్కరు ఇంక్లూడింగ్ యూ ఇంక్లూడింగ్ యూ నీవు ఆయనతో పాటు ఉండాలని ఏసు ప్రభా ఆశపడుతున్నాడు నీవు ఆయనతో పాటు బ్రతకాలని ఏసు ప్రభా ఆశపడుతున్నాడు నీవు ఆయనతో పాటు యుగ సమాప్తి వరకు నీ తోడు ఉండాలని దేవుడు ఆయన నీ జీవితాన్ని హెచ్చించాలని ఏదో సామాన్య జీవితం కాదు క్రీస్తులో జీవితం ధన్యత దీవెన ఆశీర్వాదము సమాధానము సంతోషము తృప్తి నెమ్మది ఉందా మీ జీవితంలో నిబంధన చేపడిన వారు పరీక్షించుకోండి లేకపోతే మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన నిబంధనలు ఎన్ని మనకు ఉన్నాయి అపోవాది మీకు మోసం చేస్తున్నాడేమో మిమ్మల్ని మీతో అబద్ధం చెప్తున్నాడేమో కానీ మీరు నిబంధనలు ఉన్నారని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నిబంధన మనల్ని కాపాడుతుంది ద కవర్నెంట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ద కవర్నెంట్ ఈస్ షీల్డింగ్ అస్ ద కవర్నెంట్ ఈస్ లీడింగ్ అస్ ఈ రక్తము మనకు నిబంధన ఎంతో ప్రాముఖ్యమైందండి ఈ రోజు నుండి ఆయన నిబంధనకు తగినట్టుగా జీవిద్దామా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోగమండి ఆయన రక్తం ద్వారా నిబంధన చేపడిన వనము పరలోక రాజ వారసులమే పరిశుద్ర ప్రేమల తండ్రి వందనంలయ్యా ఇంత గొప్ప నిబంధన బట్టి వందనంలయ్యా నిత్య నిబంధన చేసిన దేవ వందనంలయ్యా ఎవరైనాను ఎవరైనాను ఈ నిబంధనలోకి రావచ్చయ్యా ఇంక మరి ఏ అర్హత లేదు ఎవరైనా ఈ నిబంధనలోకి రావాల్సిన ఎవరైతే క్రీస్తు ఏసు నమ్మి వారి పాపములు ఒప్పుకుని ఆయన రక్తంలో కడగబడుతున్నారు ఆ రక్తం ద్వారా ముద్రించబడి నీ బిడ్డలుగా మార్చబడుతున్నారు కదయ్యా ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన దేవా వందరములయ్యా నీ నిబంధనలు ఉన్న మాకు ఏ భయం ఉండడం వద్దయ్యా నీ నిబంధనలు ఉన్న మాకు ఏ చింత ఉండడం వద్దయ్యా ఆకాశ పక్షులను పోషించే దేవుడు మేము వారి కన్నా విలువైన వారు మేము వాటి కన్నా అధికంగా మమ్మల్ని పోషించి హెచ్చించే దేవుడు అయ్యా అడవి పువ్వులను అలంకరించే దేవుడు మేము వారి కన్నా విలువైన వారిని మమ్మల్ని ఇంకా ఘనంగా సుందరంగా అలంకరించే దేవుడు నీవయ్యా ఎందుకంటే నువ్వు మా పరమ తండ్రి దేవా మా పరమ తండ్రి నీ దగ్గర ధైర్యంగా రావచ్చయ్యా ఈరోజు ఎవరైనా సరే కృపా సింహాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా రావచ్చు కృప ద్వారంగానే రక్షించావయ్యా మా క్రియలను బట్టి కాదు మేము చేసిన కార్యాలను బట్టి కాదు నీ కృప ద్వారంగా మాకు ఈరోజు రక్షణ అనుగ్రహించబడింది నీకు వందరములయ్యా ఈరోజు నీ సన్నిధిలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి ప్రతి ఒక్కరికి నీ ఆత్మ తోడు దయచేయండి నీవు ఎవరితో అయితే నిబంధన చేసావో నీ ఆత్మ వారిని ఉంటుంది కదయ్యా ఆనాడు ఇస్రాయలీలతో నీవు నిబంధన చేసావు పగటిన మేఘ స్తంభమై రాత్రి అగ్ని స్తంభమై నీ ఆత్మ వారు ముందుకెళ్ళిందయ్యా వారి తోడు ఉందయ్యా నీ మహిమ వారి పైన ఉండిందయ్యా ఈరోజు దేవా ఈ నిబంధనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో నీ ఆత్మ ఉండాలయ్యా మా దేహములో నీ ఆత్మ ఆలయమని ప్రకటిస్తున్నామయ్యా నీ ఆత్మ మమ్మల్ని నడిపించాలి భద్రపరచాలి మా తోడు ఉండాలయ్యా ప్రతి శత్రుని నాశనపరచాలి ప్రతి విషయంలో జయం అవ్వాలయ్యా ఈరోజు దేవా నీ వాక్యం విధ్వంసంగా ప్రతి హృదయ కార్యాన్ని జరిగించండి అనేక రెట్ల ప్రతిఫలాన్ని దయచేయండి విత్తన వాక్యం తగినట్టుగా జీవించే కృపణ దయచేయండి విన్న వాక్యం తగినట్టుగా క్రియ జరిగించే జీవితాన్ని దయచేయండి సమాధాన సంతోషం లోకంలో పరిస్థితులు ఏమున్నా ఎలాగున్నా నా విమోచకుడు సజీవుడు నాతో నిబంధన చేసిన దేవుడు సజీవుడు నా ఆయన నా నమ్మదగిన దేవుడు నిబంధనకు తగినట్టుగా సమస్తము జరిగిస్తాడన్న ధైర్యం మా అందరిలో అనుగ్రహించి మనం పెడుకుంటూ నజరడనేస్తున్నామని అడిగి విడుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్